Moin Leute, was geht ab? Und jetzt kommt zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Freue mich natürlich wie immer, dass du dabei bist. Heute Samstagmorgen, das heißt, ich habe natürlich meine WL wieder. Moin Leute, was geht ab? Und jetzt kommt zu einem weiteren Video. Und heute natürlich wie immer ähm, fast am Wochenende mit meinen Rang 1 -Bildern. Ich habe auch diese Woche mich wieder in Rang 1 gespielt, was sehr, sehr nice ist. Egal mit welchem Team, es klappt irgendwie immer, zumindest auf, auf einem Account. Ich weiß noch nicht, ob ich auf dem zweiten Account auch die Welt spiele. Ihr seht ja aktuell, es ist keine weitere Promo mehr in Packs. Ich könnte die natürlich aufsparen. Ähm, WL war gestern aber schon allerdings relativ anstrengend. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich habe auch tatsächlich nicht so viel, nicht so viel gestreamt, weil es schon irgendwie... Ähm, ja, es war ein bisschen toxisch auch, so ein bisschen, ähm, auch von den Gegnern her und so, deswegen, das war nicht allzu geil, aber äh, ich habe trotzdem dann noch die Games zu Ende gespielt, am Ende ging es dann wieder ein bisschen mehr, ich zeige euch nochmal ganz fix äh, das Team, denn ähm, das ist auch gar nicht so unwichtig, ich habe das jetzt mittlerweile schon wieder verkauft, ich mache das eigentlich immer so, dass ich das dann kaufe und dann instant wieder verkaufe, um einfach möglichst keinen Verlust zu machen oder irgendwie, ich habe Pep sogar für ein bisschen Gewinn verkauft bekommen, ähm, den fand ich auf jeden Fall sehr gut, habe ich gestern, habe ich auch schon mal ganz kurz angesprochen, den kann ich sehr empfehlen, Jota, unfassbar guter Spieler mittlerweile, also der gefällt mir immer, immer, immer besser, kann ich auch euch auch extrem empfehlen, Leao war so, naja, Watkins habe ich auch zwei, drei Mal eingewechselt, kann ich jetzt auch nicht so krass empfehlen und ziehe ich, ähm, als SBC-Karte, ich glaube 150k, vielleicht jetzt sogar ein bisschen teurer, weil sbc futter immer ein bisschen mehr ansteigt, ist auch so eine Sache, kann man mitnehmen, war auch geil, wir schauen uns gleich mal die, ähm, die äh, Tore an und die Vorlagen, die er gemacht hat. Wer, wen ich am besten fand, war auf jeden Fall Wilson. Das kann ich euch sagen. Also ähm, da gucken wir einfach nochmal ganz kurz. Den habe ich nämlich tatsächlich auch deswegen behalten. Also Fulham, die beiden Spieler haben mich echt positiv überrascht. Der hat jetzt in 36 Spielen 10 Tore gemacht. Hört sich jetzt nicht viel an, aber aus Mittelfeld ist das echt gut. So, der macht halt in jedem dritten Spiel irgendwie äh, ein Tor. Also das ist schon echt mehr als... Er hat zwar auch meine Elfer gemacht, aber trotzdem. Und ziehe ich... Ihr seht es auch, als ZOM sind das gute Stats, aber auch nicht überragende Stats. Ich habe auch ich, zum Beispiel in der letzten Woche ja Best gespielt als ähm, Zehner mit dem Vergleich, den jetzt einfach mal so ein bisschen auf dem Best natürlich deutlich teurer ist, aber der war halt schon nochmal eine Stufe besser. Also ziehe ich es so dahinter, so Messi und Best als Zehner waren schon deutlich geiler. Und Jota, gut, den habe ich jetzt schon so oft eingewechselt, der hat äh, ähm, gar nicht mal so gute Stats, aber äh, wie gesagt, also ziehe ich, ist okay, kann man mitnehmen, wenn man Bock auf den hat. Muss man jetzt aber auch nicht. Ähm, Tarabt, auch da, sage ich euch ganz ehrlich, ist in Ordnung. Die Abwehr hat mir allerdings ähm, ziemlich, ziemlich gut gefallen. Heute ähm, habe ich euch eigentlich vorgehabt, die Rewards auch live zu geben. Ähm, allerdings ist leider meine Cam während der Aufnahme abgeschmiert. Und äh, das irgendwie schon nach einer Minute. Deswegen wäre die ganze Zeit nicht ein normales Standbild gewesen. Da dachte ich mir, da kann ich es lieber nachkommentieren. Ähm, ihr wisst ja jetzt, dass die Rewards auch jetzt... So viel kann ich ja glaube ich schon mal vorwegnehmen, dass man da jetzt nicht fünf Icons und drei Team of the Year zieht, sondern im Zweifel man sich freut, wenn man mal ähm, den Walkout oder so hat. Deswegen glaube ich, ist das halb so schlimm. Ansonsten ganz kurz noch zur Gündogan SBC. Das ist meiner Meinung nach die absolut größte Frechheit, die wir dieses Jahr erhalten haben seitens EA. Das, das, das sage ich so ganz, 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 ganz ehrlich. Ähm, diese Karte kostet aktuell... 546.000. Man kann auf äh, Footbin immer so voten, ob man die SBC gut findet oder nicht. 5% finden die SBC gut, 95% finden sie schlecht. Er hat 1.000 Likes, 10.300 Dislikes, ja. Das ist, ähm, ähm, wie soll ich sagen, das spricht, glaube ich, Bände. Und ihr könnt euch, glaube ich, daran erinnern, äh, letztes Jahr gab es ja diesen, äh, diesen Sabitzer Team of the Year Nominee. Das war halt auch so ZM, auch so zu, zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Der war auch absolut overpriced. Das war die meist, meist, ge, meist gehasste Karte auf Footbin, einfach wegen dem Preis, halt wegen diesem, wegen diesem Value. Und Gündogan ist eigentlich, ist eigentlich 1 zu 1 genau dasselbe. Also wer diesen Gündogan macht, tut mir leid, ja. Der, der, ist end, der, ist end, der ist entweder Trimax, ja, reich, oder ähm, der ist halt absolut lost. Äh, von daher weiß ich auch nicht, also kann ich euch einfach absolut nicht empfehlen. Ist sehr schade, sollte eigentlich Gündogan, wäre halt immer sehr geil gewesen zum Verlinken. Ne? City hat halt extrem viele gute Karten, Rüdiger und Werner kriegen ja auch hin und wieder mal irgendwelche Special Karten. Also ja, das vielleicht noch dazu, das wollte ich an dieser Stelle nochmal noch mal loswerden. Ansonsten, letztes Thema, bevor wir reingehen in die Rewards. Ich habe angefangen, endlich seltene Karten zu kaufen. Das seht ihr jetzt hier schon. Ähm, ich kann euch das raten, ähm, dass wenn ihr sehr viele Upgrades machen wollt, kauft auf jeden Fall so langsam schon mal ein. Ich gebe euch nochmal den Hinweis, wieso und was ich gemacht habe. Es kommt ja eigentlich immer ähm, eine SBC äh, zum Team of the Year. 
wo man elf seltene Karten abgeben muss. Die müssen nicht aus einer Liga sein. Ihr braucht allerdings, glaube ich, 45 Chemie in einer normalen 4-4-2-Formation. Und ähm, dann könnt ihr halt auswählen, ob ihr Upgrade-Packs machen wollt für La Liga, für die Premier League, für äh, Serie A, für wie auch immer. Und das sind dann diese 25k Upgrade-Packs. Also ihr bekommt dann beispielsweise, wenn ihr das für die Premier League ähm, abgebt, bekommt ihr... Drei Premier League ähm, seltene und ähm, der Rest ist halt Non-Rare aus der Premier League. So ein bisschen so wie dieses Pack hier, nur es ist kein Prime-Spieler-Pack, sondern nur so ein Premium-Gold-Spieler-Pack. Ihr versteht das, glaube ich, was ich meine. Die meisten wissen das. Es gab normalerweise nie ähm, Ligen-basierte Upgrade-Packs. Damit meine ich, dass du zum Beispiel elfmal seltene Premier League-Karten abgeben musst ähm, und dann kriegst du irgendwie einen 81-Plus-Premier-League-Pack oder so. Das gab es ja auch beim, bei dem Black Friday. Das gibt es beim Team of the Year normalerweise nicht. Deswegen habe ich jetzt einfach schon mal seltene Karten eingekauft, ähm, unabhängig von den Ligen, einfach nur, dass es passt mit der Chemie. Ich bin jetzt schon bei 1800. Ich plane aber auf jeden Fall nicht nur 100 Packs zu machen, sondern halt eher in Richtung, ich weiß noch nicht wie viele. Deswegen kaufe ich halt jetzt schon mal ein, weil das würde ich sonst einfach nicht schaffen. Ich kann ja nicht 1000, ich, ich kann ja nicht, also 1000, 1000 Karten sind halt äh, 100 Packs. Ja, sind ungefähr 100 Packs. Das reicht halt nicht. Also ich muss halt 3, 4, 5, 6.000 Karten kommen, je nachdem, wie viele Packs ich machen will. Deswegen nicht wundern, gehen die Coins halt jetzt in jedem Video immer ein bisschen weiter runter. Ich kann auch jetzt aktuell keine Packs mehr ziehen, aber ich will sowieso nichts ziehen, weil bis zum Team of the Year kommt eh nichts mehr in Packs. Und von daher, ähm, naja. Ähm, und von daher ist es, äh, sag, ich, sag ich mal so, wie es ist, ja, ganz entspannt, dass ich die Karten schon mal gemacht habe. Und dann kommen wir auch zu meinen Rang 1 Rewards, genauso wie auch angekündigt. Ähm, dort seht ihr dann hier nochmal, also wie gesagt, 19-1 habe ich geholt. Ich habe das Spiel bei 13-0, glaube ich, verloren. Das war aber auch ein sehr guter Gegner. Der hatte tatsächlich ausnahmsweise mal ähm, ein X-Goal mehr als ich. Also da dachte ich schon, das ist ja mal eine verdiente Niederlage. Das habe ich sonst tatsächlich relativ selten, weil ich sonst eigentlich immer der bin, der den Ball äh, immer fünfmal gegen Pfosten schießt, wenn ich verliere. Das kennt ihr, glaube ich, alle. Ähm, ja, die roten Foot Champions Player Picks sind ja, ich sag mal, immer so eine Sache. Ich könnte noch ein Upgrade Pick tatsächlich machen. Habe ich jetzt allerdings erstmal nicht vor. Ich glaube, ich gebe die 687 er tatsächlich ab diesmal, weil die schon einen guten Preis haben, ähm, in welche SBCs rein und, und spare wirklich, bis ich halt nur noch 81er, 82er, 83er und so in Rot habe bis ich wieder so einen 86-Plus-Pick mache. Die 86-Plus-Picks sind halt echt bodenlos. Erster Pick haben wir aufgemacht und immer einen Oyasa Ball und einen Chomeni. Ich habe überlegt, Chomeni natürlich spielbar, Oyasa Ball, ein bisschen mehr Bewertung. Wen, ähm, auf wen hätte ich da den mehr Bock? Ähm, ich habe mich, glaube ich, für Chomeni entschieden, einfach weil er halt so ein, ja, so wie so ein Vera ist, sage ich mal. Man kann ihn auch immer noch ganz gut verlinken, natürlich mit Ben Yedda, ganz klar. Ähm, ansonsten spielt ja bei ähm, AS Monaco auch noch Diata beispielsweise, Martin CSBC habe ich leider nicht, aber Diata habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gespielt, den wollte ich zeitnah auch noch mal testen und vielleicht kann ich dann Chomini noch mal einbauen, ähm, ansonsten äh, ja, ist das auf jeden Fall halt ein Franzose, den kann man irgendwie immer brauchen. Zweiter Pick, war dann mal wieder absolut bodenlos, Ajorka hatten wir ja schon aus dem Elite, ähm, aus dem Elite Rivals Pick, also deswegen nicht wundern, den hatte ich natürlich schon jetzt trotz, obwohl der im neuen Team of the Season ist, im neuen Team of the Week, und ähm, Ünder, ja, der passt zu meinem Gwendusi, den ich untauschbar ta, ta Also das ist halt auch gut. Chomeni passt halt auch zu Gwendusi. Den, ähm, der, den, den habe ich untauschbar gezogen, als der 100k wert war mittlerweile. Ich kann nochmal nebenbei schauen, kostet Gwendusi tatsächlich irgendwie 300k. Das ist geisteskrank, wie der angestiegen ist. Äh, auf 286, also das war auf jeden Fall krank. Ich kann euch das er erzählen, was Gwendusi kostet und was ich heute Morgen zum Frühstück hatte, nämlich äh, bisher noch überhaupt gar nichts. Weil die Player Picks waren mal wieder absolut bodenlos. Das kennt ihr ja. Ähm, Rang 1 reicht das tatsächlich einfach nicht. Man holt jede Woche die allerbesten Ränge und zieht gefühlt immer nur Much aus den, ähm, aus den Picks. Das ist halt, wie soll ich sagen, schon ein bisschen sehr schade. Ähm, was ich vielleicht noch vergessen habe, es gibt noch einen neuen Meilensteinspieler. Und zwar den Malang Saar. Ist zwar ein bisschen räudig, den zu erspielen, weil man muss irgendwie sehr viele Flankentore machen. Aber den werde ich auch auf jeden Fall zeitnah, denke ich mal, nochmal mitnehmen. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr gerne sowas freispielt. Sah auf jeden Fall ähm, mit einer sehr guten Karte. Ja, erstes in vom Pack ähm, war dann zumindest ein Oya Sabal. Das war tatsächlich gar nicht mal so schlecht, weil äh, Oya Sabal zumindest aktueller Preis so 30, 30, 32k oder so ist. Also weil es halt einfach ein 87er ist. Das war absolut in Ordnung. Solange man einen 87er zieht, kann man sich, glaube ich, aus so einem Pack nicht beschweren. Ähm, dass ich bis heute, obwohl ich auch viele WLs doppelt spiele, das muss man sich mal vorstellen. Also ähm, ja, ich habe, glaube ich, bis auf zwei oder drei, glaube ich, jede WL doppelt gespielt. Immer Rang 1 oder 2. Und ich habe noch nicht einmal, glaube ich, ein Top, Top 2 oder nicht mal, glaube ich, ein Top 3. 
ähm, ja, Spieler gezogen aus dem Team of the Week. Ich weiß nicht, wie viele Team of the Week Packs ich mittlerweile aufgemacht habe. Es werden auf jeden Fall über 50 sein. Ähm, das ist, glaube ich, ziemlich bezeichnet. Aber äh, ich hoffe, ich mache jetzt so lange das zweite Pack auf. Genau, so sieht es aus. Es hat ein bisschen lange geladen. Also zweites Pack dann direkt hinterher. Erstes war, wie gesagt, Oja Sabal war absolut in Ordnung. Das war auch wieder ein 84+. Plus. Aber viel mehr als 84 war es dann auch wieder nicht. Es war dann der gute Ünder mit 15k Informs. Ich habe überlegt, ob man darin auch noch investieren kann. Weil Informs, das habe ich euch gestern, glaube ich, auch schon mal gesagt, ja immer relativ safe sind. Aber würde ich jetzt erstmal nicht machen vor dem Team of the Year. Das hatte ich gestern nochmal ganz kurz angeschnitten im Video. Deswegen wollte ich das nochmal ganz kurz erwähnen. Also ich, ich habe meine Informs alle erstmal verkauft. Zumindest die ganzen Doppelten. Ich weiß nicht, ob ich die einzelnen behalten habe. Ich glaube, sowohl als auch. Und dann, ähm, ja, letztes Team of the Week Pack für heute. Denn die 125k habe ich logischerweise behalte ich. Da war dann der gute Milinkovic Savic nochmal drin, also auch nochmal 30k. Ich sag's so wie es ist, die Info Packs waren absolut okay. Logischerweise spare ich die 125k Packs und ähm, das 50k Pack auch fürs Team of the Year. Das seht ihr dann natürlich äh, in einer Woche, sollte ja das Team of the Year kommen am Freitag. Ähm, und dann auch hoffentlich äh, ein paar Tage danach die Upgrade Packs, dann kann ich auch wieder Packs ziehen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen schauen wir einfach mal die nächste Woche auf. Ich wird noch vom Content her ganz nice von ihr. Ich habe dann noch so ein bisschen tatsächlich Sorge. Ähm, dass das eine recht langweilige Woche wird, wo wir einfach nur so, so ein paar Tages-SBCs kriegen hier. Und ansonsten sagt ihr so, also, yo, wir hypen euch ein bisschen äh, vor im Team of the Year, Ladescreen und so weiter und so fort. Ich hätte mir halt tatsächlich sehr gerne Meilensteine gewünscht. Es gibt zumindest sowas ähnliches hier. Ähm, den werde ich dann, wie gesagt, ich mal noch machen auf dem anderen Account, ob ich die Wälder auch noch spiele. Seht ihr dann, ansonsten könnte sein, dass morgen Vormittag erstmal kein Video kommt. Wundert euch da zumindest nicht. Und ähm, das war es erstmal von mir. Dann sehen wir uns morgen wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen fetten Daumen nach oben da. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.